大家好，欢迎来到麦小虎的出品的《大麦健身兽》。你大麦哥又来了。今天是二零二一年十月二十一日。今天咱们看看健美健身圈有什么大事儿。首先，咱们来到了埃及，在埃及，两届奥赛的冠军大拉米展示出了自己两届三道小人这两个雕像是显得那样的雄伟。这两个雕像，他两个人是四个球。有些观众表示，这不对呀、啊，大麦哥，这两个人应该六个球啊。但是我跟你说，我没有说错。为什么？经过长期的训练，啊，他他他不、啊，这大拉米，我发现你看见没有？这个回到怎么咋又回到埃及了？是不是前两天还在美国呢？这这机票挺贵的，是咋的啊？回到埃及之后，大拉米可以说是像可以英雄一般的回国了。哎呦，你看在场的人可以说是人头攒动啊！哎，大拉米缓缓地走上了车，向台下的观众啊。这个检阅进行，当地老百姓也很兴奋呀、啊，很多的年轻小伙子还不知发生了什么，这是这是谁呀、啊？啊，这向我们招手，这原来是埃及的未来的总统啊！再仔细一查，这不是二两届奥赛健美冠军吗？女人都非常的兴奋呐、啊，我的天哪，他来到了一个广场，埃及著名的建筑物，那是一个集贸市场，当地的人可以说是像过节一样啊，大家都非常高兴。特别是年轻小伙子，白天也不上学了。达拉米经过这几年的艰苦训练，取得了这个这样好的成绩，他成熟了。为什么？你看他整个的脸上，他的胡须显得是那样的成熟和刚毅，显得是那样的稳重。车下的观众都纷纷想和达拉米进行合照啊！大家都是齐声大喊呐、啊：“达拉米！”有些家庭不富裕的还喊道：“达拉米，我缺米。”俗话说得好，是有人欢喜有人忧。你现在，我跟你说，你在哪儿，你都你干什么，你都得接受社交媒体的评判呢。小江尼克在奥赛之后可以说是非常的火，但是事件也不断。哎，这样著名的奥赛之声，他怎么突然向小江尼克发出了道歉视频呢？在这之前，咱们再欣赏一下小江尼克在美国犹他州进行嘉宾表演的这一段展示，主要是什么呀？主要是奥赛之声最近搞了一个播客节目，自己当主持人做了几期，六七期了已经。哎，在播客节目当中，貌似好像提到了小将尼克。我大概听了一下，他这个说小将尼克也比较正面呀。比如这小将尼克很辛，呃，不是很辛苦，很勤奋。然后阿诺德取得冠军，今年取得职业卡，然后是吧，什么都赶上了。然后奥赛还进进入了前五名，这好像也没有说。说说非得要跟他道歉的一个劲儿啊？为啥是赶上这事儿了呢？在这个视频当中，鲍勃之声透露一条重要消息：在明年二零二二年奥林匹亚赛事，首先有两点不同啊，和今年。首先，他要还是回归到原来的十二月份，跟以往一样。第二呢，把地点也回归到以往的奥赛的举办地拉斯维加斯。健美行业现在，我个人感觉你怎么火起来？奥赛之声，包括职业联盟，你看肖恩雷做节目，奥赛之声做节目，对不对？女子健美，她也有播客节目。然后呢，很多其他的健身网红啊，健美大星大咖也做节目。所以说呢，怎么把这个节目要把这个话题炒热，是不是？你得找关键人物，找热点人物啊，这个进行，对吧？是不是进进行一下道歉？这样呢，哎，你言我一语，你来我一回，在社交媒体上形成了一波一波的高潮。
今年奥赛虽然是已经提前结束了，还有两个月才到十二月，但是明年奥赛你等的时间会更长。你这今年十月份，明年得等十四个月，是不是？所以说呢，明年奥赛一定好看。而且呢，这个疫情呢，在明年有所缓解。现在世界正处于一个可以说是最疯狂的时刻，相信明年呢会有一个转机。到时候是雨过天晴，人类经历了这一场大劫难之后，将会走上进化成更高等的生物。是进化成什么样，现在还不好说。到时候是不是就腐基变成石块呢？或者腐基变成 Nathan 大鲨似的，就是啊 Nathan 大鲨长出四块，又多出四块，有没有可能啊？有可能。也就是说，审美观变了。到时候那个啊健美运动员有可能就是长腹肌，长翅膀。啊，带带爪子，那还不太可能。那是第九区呀，那是科幻电影看多了，这就是后遗症。Uh, so Nick, this is from me to you. I sincerely apologize to you. Okay. I apologize that you weren't smart enough to figure out exactly what I was saying. The words coming out of my mouth, the logic that seemed to go right over your head, and that you seemed to miss the entire premise of what I was saying. I apologize for your teachers who clearly couldn't get the job done back in the day, because comprehension is not your strong point, my friend. Not. I'm putting things out there. I'm explaining them. Anybody seemingly can get it, except for you. For some bizarre reason, you just keep missing the target. A little shat out there for you if you didn't catch that one, Nick. Not quite sure what your problem is, buddy. But 仔细一听啊，你就能听出来，这不是真道歉。但是不是真道歉，他有真批评啊！啊，那是什么呀？接下来，这个李黑尼在奥赛之后呢，表示了，表示什么？表示对 Nick 这种体型的不满。大概意思呢，就是说现在的运动员块儿挺大，但是缺乏质量。他问过一位训练前五名的男子传统健美的教练，暗示远超他的想象。而这个教练看上去就像。那个活蹦乱跳的小人接着他又说的：“你看看过去我们的奥林匹亚冠军阿诺德啊，哥伦布、罗宾森、黑珍珠、马特·门德、肖雷、里布拉巴拉、拉布拉嘎子，是吧？这叫质量。但你看现在这个运动员是挺大，但是并不完整啊。你看现在运动员大粗腿啊，大后腰，而且缺乏肌肉的分离度。人提到弗莱克斯·惠勒，什么库莫？哎，李黑尼说的，那当然。”现在没有奥林匹亚在台上的运动员，这说质量没有人能,能和什么弗莱克斯啊、Chris g o m e r 凯文啊、大拉米啊，不是大大罗尼，还有杰卡特、多连耶茨。我觉得这个我不太同意啊。我觉得布兰登卡里啊，包括那个哈迪库班呀，还有像菲尔西斯啊，早年的时候那挺有质量的呀。黑宁说克里斯还挺不错的啊，这个挺古典。然后哈迪库班呢，这个。状态非常好，在男子项目，啥意思？哈迪库曼还进女子项目啊？哎，下边黑珍珠说了，那可不，这个你看现在的运动员，相当的丑，非常的丑。说实话，黑珍珠当年是真好看。他说现在啊，可以说，你上台就看不出啥来。你看现在这帮孩子在台上像大傻子似的，自己那么丑还还还欢呼高兴呢。黑珍珠一说这话，在互联网上惊起了一。变波澜呐！我们现在健美运动员招谁惹谁了啊？在传统健美，但是在男子健体形体还是越发好看呢。特别是我喜欢的布兰登，曾多次上你大麦哥的节目，特别给你大麦哥争气。为什么说他这布兰登这小伙子啊？虽然呢，这个有点他有点咋咋呼呼的，他这小伙子他身子他有股有股运动员那个劲儿，你知道吧？有股这个拼搏不服输的精神，你知道吧？哎，这个俩人曾经和大吉尔米俩人有过过节呀、啊。说你，你说你这交费这不还收小孩钱，乱七八糟的，哎，还得分期付款。哎，这俩人就在互联网上干过。说这大吉尔米最近呢，这养家护娃之后呢，最近也展示出了自己的肌肉。反正我看呀，也相当的不不不男子健体了，准备往古典走一走吧，是不是？但是要参赛呢，我怕他又想成小吉尔米的这种命运。俩人都是啥呀？不适合打古典，还非得往里凑。怎么着？小吉尔米今年连参赛都没有参加，你看看，这是这俩人可以说是命运相当的啊啊相似。吉尔米过后，咱们看一下来自韩国，刚刚参加完赛，回归到韩国的李承哲。李承哲在这个自己的小屋里啊，展示出了自己穿衣服的照片。小伙子依旧是那样精神，一个人呢，也家里也没有孩子，估计连女朋友可能都没有吧，一心扑在事业上，这样
、重情重义的小伙子，难道没有男人喜欢吗？嗯，咋咋回事？还这这都什么年代了？要有开放性思维。好，接下来咱们看一下啊 ，Nathan 达啊啥？上次在意大利前面啊，角斗场又展示出了自己，这个手臂啊照。雷森达阿沙，命运非常的悲催，但是今天可以说是赶上他的幸运之年嘛。二零二一年，刚才说到了几个经典人物：凯文、罗弗莱克斯、刘易斯、大拉米啊，不是，呃，罗尼库曼。那大拉米啊，有粉丝把他把把这几个人进行对比。说实话，怎么说呢？这个大拉米呢，整个的肌肉，就是说肌肉这种材质上，这种明白纹理。啊，这种感觉呢，没有其他运动员强。我估计这个主要原因是，他这种科技，那个年代的科技和这现在这年代的科技两两种，啊就不一样。但是话又说回来，人布兰登·咖喱这在场上肌肉纹理感非常强，像岩石一般坚。当然时代也不一样了啊。说实话，这阿诺德那个时代肌肉看起来更的健康，更加健康，更加优美。但是罗尼库曼那整个就是那个年代，是不是是已经开始了？这科技年代，所以说呢，感觉呢就是肉的海洋。退役之后，罗尼库曼一身伤病，这对于我们来说是不鼓励、是不推荐的。但是你说从挑战人类啊，挑战自然，挑战重量，是不是？你推一个两公两吨的，你你举一举，你说挑战这有啥意义吗？这你还没站稳呢，只听嗷一声，你就变成了肉泥呀、啊。把这两吨的大铁块掀开，你这骨头架子已经粉碎了，是吧？骨头甚至已经掰出来了，是不是？舌头露在嘴旁边，是不是吐出来了？已经，对吧？那屎尿就流一地呀、啊，那脑子浆子迸发。所以说，这人类它有极限的，你你这是不是脊柱都快断了？你你干哈呢？好，马上将会进行一场比赛啊！十月二十四号是本周末，在去年呢，我记得是卞瑞英参加了取得女子健体第三啊，今年也有女子健体，今年同时还有男子传统健美，今年女子啊，卞瑞英还要参加，在男子传统健美，麦克斯查尔斯，呃，关键啊，行，麦克斯查尔斯，米老鼠他们不打二幺二了，打男子传统了，这咋回事？瑞根也要参加，刚才看了，哎，大兵麦克米兰没有参加今年奥赛。阿诺德主持了一下，准备参加这个，准备明年要再准备吧，是不是？赶快赶快弄完了之后歇十二个月，啊，歇十个月。拍这个墨准备参加，嘿，这主办方是有心，把拍这个墨下边搁着欧利弗二世，俩人是有矛盾呐，嘿，心真细。这次还有男子健体，看有没有耳熟能详的。法国选手我看见了 c o d i s 啊 c o d i m a r i s 就那个，也是跟那个雷蒙德特高，但是肩很大的那个啊。A R Y A 这个这哥们儿，这哥们儿腿短的那个，记不记得奥赛也参加了？关注一下 Patrick Mo 啊，不是 Patrick Mo 的媳妇儿啊。关注一下 Patrick Mo 最近啊，他要参加三个星期备赛。哎呦，这 Patrick Mo， 我说人家怎么看上他了呢？啊，这 Patrick Mo， 我这小伙子确实不小啊，这个肌肉。据可靠消息 ，Patrick Mo 准备不打男子传统健美了，准备转古典。大家看一看 Patrick Mo 近期的状态，这小伙子要打古典，和罗伯特有一拼吗？和克里斯？啊，安士利，还有那谁，吉翁斯，这个他打古典有没有优势呢？拍这个墨，说明什么？说明拍这个墨肌肉尺寸上不去，这是他致命的一个弱点。所以他再在男子传统健美，他练了两三年了，他老是这尺寸，他不行。你看吉翁斯，你看人吉翁斯，哎呦，是真好哦。有些观众可能还不太明白，哎呦，什么呀，你大麦哥，你说呢？你说呢，小伙子。这可以说是独家的一个姿势啊，手心往上翻，然后放在自己肚脐眼旁边。哎，你看看啊，这个斯蒂文今年没有参加奥赛，也没资格，成绩今年不怎么样。这哥们最大一个特点，手臂太长，也是，你看什么？手臂太长，这样吧，他呢，他有点像那谁呀、啊？熊猫潘的，熊猫潘的那是胳膊特长，但是这个史蒂文呢，背部确实挺好啊，曾经受过青睐。剩参加匹兹堡古典，取得了前年吧，大三年前取得了一个冠军。但是后来呢，我不知道他为什么老弄一黄毛，可能是不太招裁判的喜欢吧。正经点行不行，小伙子？这胡安大家知道，在健美圈呢，一直他媳妇呢，一直跟他搞一个大企业，什么呀？在奥赛做这个小蛋糕 cookie。现在这个生意可以说是越来越好。这胡安的生活呢，也是越来越不错，家里呢还增添了新的设备。增添了一个法拉利的 SUV， 可见这卖 cookie 能挣不少钱呐。我觉得这种转型就不错，你知道吧？
，在健美周边呢，你得想想自己做什么，你不能一辈子搞健美，是不是？你看人媳妇儿平时喜欢做 cookie， 哎，他就动动这样的脑子，我觉得挺好，是不是？吃着啊 ，I V 职业联盟，靠着这棵大树，那有你好吃的呀，人家喝吃肉，你有你也能喝点汤啊，哎，接下来。刚看到二月二的级别的新冠军啊，我为他高兴。咱们来到非洲，在非洲呢，曾经呢是非常知名的一个非洲训练健美的小伙子，大家在社交网络上非常知名。他呢原来这个设备很简陋啊，基本上没有一个完整的屋子。这不呢自己搞了一间呃水泥房，哎带个水泥呢都给他糊上了。糊上之后呢，哎摆了几个设备，虽然设备还是比较啊有非洲特色吧。但是我觉得这种小伙子这种心情啊，不是精神，还是非常值得大家学习的。好久不关注光火腿专了，他可以说是消失在人海当中了，基本上正面都不录了。我觉得他有可能跟他媳妇分了。这么好的机会，你为什么不参加比赛呢？你这么一个大高个，你看人家 j o 罗伯特，你白长了一个一米九的个子，你不要过来，我今晚不会和你行房。节目的尾声，在女性专场之前，我们又看到了相当感人的弗莱克斯·刘易斯。这可以说是，虽然腿已经截肢了一半，但是上身还依旧保持着强健的体魄。我觉得女性健身者韧性非常强，在训练臀部肌肉的同时，尽适当的做一些拉伸、瑜伽动作。我觉得对于未来的生活还是非常期待。自打来自巴西的温克拉火了之后，众多的女子健美训练者纷纷效仿而他。把自己训练的像一个大粗腿一样，这大粗腿最大一个特点，我跟你说，家里你买西瓜，你不用找别人了，放在两腿之间，咔嚓一声，我跟你说，你的头就炸了。好了，今天的节目就到这儿，咱不要忘记分享、关注和点赞，咱怎么着？下期再见，拜拜。